ஹலோ டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் மெட்ரோ கருணாகரன் கிரியேட்டட் சம் ஃபார்ட்டி த்ரீ ஏ கிட்டத்தட்ட நம்மளுடைய எக்ஸாம்பிள் ஃபைவ் பாயிண்ட் த்ரீ எயிட் மாடல் ஒரே மாடல் சம் தான் நம்பர்ஸ் தான் கொஞ்சம் மாறி இருக்கும் ஒரு விஸ்பரிங் ரூம் இருக்குது அது எலிப்டிக்கல் ஷேப்பில் இருக்குது அதோட ஹைட்டு வந்து ஃபைவ் மீட்டர்ஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க ஹைட்டு வந்து ஃபைவ் மீட்டர்ஸ் இந்த ஹைட்டுக்கு பேர் தான் செமி மேஜர் ஆக்சிஸ்னு சொல்லுவாங்க பியோடைய வேல்யூ வித் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் வித் என்றால் இந்த முனையிலிருந்து இந்த முனை வரைக்கும் இருபத்தி ஆறு சென்டிமீட்டர்னு கொடுத்துருக்குறாங்க அப்போ அதில் பாதி பாதி தான் இதிலிருந்து இது வரைக்கும் அதாவது இந்த இடத்துலேருந்து இந்த இடம் வரைக்கும் உங்களுக்கு ஏன்னு சொல்லுவாங்க செமி மேஜர் ஆக்சிஸ் இதில் பாதி பதிமூணு அப்போ ஏவும் பியும் ரெடி ரெண்டு பர்சன் எங்கே நின்றுக்கிட்டு அவங்க பேசினா திருப்பி அந்த குரல் மற்ற இன்னொரு பர்சனுக்கு கேட்கும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஆக்சுவலாக இந்த விஸ்பரிங் ரூம்ஸில் இந்த எலிப்ஸோடைய ஃபோக்கஸில் ஒருத்தர் நின்றுக்கிட்டு இந்த எலிப்ஸோடைய ஃபோக்கஸ் ரெண்டு ஃபோக்கஸ் இருக்குல்ல உங்களுக்கு அங்கே நின்றுக்கிட்டு உங்களுக்கு பேசனா இவர் ஏதாவது கத்தனாரு அப்படின்னா குமார் அப்படின்னு இவர் கத்தனாருனா இங்கேருந்து சவுண்டு ட்ராவல் ஆகி அந்த டாப்பில் எங்கேயாவது பட்டு திருப்பி இவர்கிட்ட செகண்ட் பர்சன் கிட்ட குமார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிளீனாக கேட்கும் ரொம்ப பொறுமையாக பேசினா கூட ஹெலோ அப்படின்னா கூட அழகாக அங்கே போய் பட்டுட்டு ஹெலோ இங்கே வரும் இவர் இப்படி திரும்பிக்கிட்டு இந்த பக்கமாக திரும்பிக்கிட்டு அவர் கத்துறாருன்னு வச்சுங்க மேக்ஸ் அப்படின்னு கத்துறாருன்னு வச்சுங்க இங்கேருந்து சவுண்டு போய் இதில் பட்டுட்டு திருப்பி கரெக்டாக இவர்கிட்ட வரும் அதான் அந்த விஸ்பரிங் ரூமோடைய அழகு இவர் கத்தனாலும் இவருக்கு ரீச் ஆகும் இவர் கத்தனாலும் இவருக்கு ரீச் ஆகும் அப்போ அவங்க என்ன கேட்குறாங்கன்னா அந்த ரெண்டு பர்சன் வேர் ஷுட் டூ பர்சன் ஸ்டாண்ட் எங்கே நிற்கணும்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க பொசிஷன் கேட்டிருக்காங்க எங்கே நிற்கணும்னு சொல்லிட்டு இதுதான் நம்மளுடைய சென்டர் ஆஃப் த ரூம் இதுதான் சென்டர் ஆஃப் த ரூம்னு வச்சுப்போம் இப்போ நான் என்ன செய்ய போகிறேன்னா இந்த ரெண்டு ஃபோக்கஸுக்கு நடுவில் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிக்க போகிறேன் ரெண்டு ஃபோக்கஸ் ரெண்டு பர்சனுக்கு நடுவில் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸுக்கு பேர் ஸ்மால் லெட்டர் சின்னு சொல்லுவாங்க அந்த சியை கண்டுபிடிச்சிட்டா போதும் அப்போது டூ சி சாரி ரெண்டு பர்சனுக்கு நடுவில் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் டூ சி அதில் பாதி டிஸ்டன்ஸுக்கு பேர் வந்து சி சென்டர்லேருந்து பாதி டிஸ்டன்ஸுக்கு வந்து சி அப்போ டோட்டலாக ரெண்டு பர்சன் ரெண்டு ஃபோக்கஸுக்கு நடுவில் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் வந்து டூ சின்னு சொல்லுவாங்க பாதி டிஸ்டன்ஸு சி இல்லை இங்கே ஒரு சி இங்கே ஒரு சி போட்டுக்கிறேன் அப்போ சென்ட்ரலேருந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபோக்கஸ்க்கு சி சென்ட்ரலேருந்து செகண்ட் ஃபோக்கஸ்க்கு ஒரு சி அப்போ இந்த டிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிக்க போகிறேன் ரெண்டு பர்சனுடைய டிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டா சென்ட்ரலேருந்து எவ்வளோ தூரத்தில் நிற்கிறாங்கன்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம் எலிப்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நான் இப்போ இப்போ என்ன கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கேன்னா ஏ கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கேன் பதிமூணு பி கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கிறேன் அஞ்சுன்னு சொல்லிட்டு நான் சி கண்டுபிடிக்க போகிறேன் எலிப்ஸோடைய சி ஃபார்முலா சி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு சி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு எலிப்ஸில் உங்களுக்கு பாசிட்டிவில் இருக்கும் எலிப்ஸோட ஈக்குவேஷன்னாலே எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் பை பி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பாசிட்டிவில் இருக்கும் சி ஸ்கொயர் போகணும் நெகட்டிவில் வரும் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் இப்போ சி இஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் அப்போ ரூட் ஆஃப் வாட் இஸ் மை ஏ ஸ்கொயர் ஏ ஸ்கொயர்னா பதிமூணு ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபைவ் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் சிக்ஸ்டி நைன் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்போ மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா நாலு நாலு ஒன்று பன்னெண்டு அப்போ சியோட ஆன்சர் பன்னெண்டு சி என்றால் சென்டருக்கும் ஃபோக்கஸ்க்கும் நடுவில் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் அப்போ ரெண்டு பர்சன் நடுவில் இருபத்தி நாலு சென்டிமீட்டர் இருக்கணும் அவங்க எங்கே நிற்கணும்னு கேட்டிருக்காங்க டூ person stand where should two persons stand two persons so center of the room la rendu adavadhu center of the elliptical room la rendu ortha left hand side or 12 cm right hand side 12 cm either side 12 12 cm durathula nikkanum appo two persons two persons must stand 12 cm 12 தானே உங்களுக்கு வந்திருக்கு இந்த பக்கம் 12 cm 12 cm on either side on either side of the center either sides of the center the center of the room la rendu center of the room la rendu sala center of the ellipse la rendu center of the room la rendu 12 cm either side indha pakkam or aalu அந்த பக்கம் ஒரு ஆள் நின்னாங்கன்னா உங்களுக்கு அவங்க பேசுறது ரொம்ப மைன்யூட்டாக பேசினா கூட அவங்களுக்கு சவுண்டு ரீச் ஆகும் என்பது தான் விஸ்பரிங் கேலரி அல்லது விஸ்பரிங் ரூமோடைய 
கான்செப்ட் அப்போ ரெண்டு ஃபோக்கஸுக்கு நடுவில் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸை நம்ம கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு சென்டர்லேருந்து ஃபோக்கஸை கண்டுபிடிச்சிட்டாலே போதும் சென்டர்லேருந்து ஃபோக்கஸை கண்டுபிடிச்சிட்டாலே சென்டரை மையமாக வச்சுக்கிட்டு இந்த பக்கம் எவ்வளோ தூரத்தில் ஒரு ஆள் நிற்கணும் அந்த பக்கத்தில் எவ்வளோ ஒரு ஆள் நிற்கணும்னு சொல்லிடலாம் இப்போ சென்டர்லேருந்து பன்னெண்டு சென்டிமீட்டர் இந்த பக்கமும் அந்த பக்கமும் ஒரு ஆள் நின்னாங்கன்னா பியூட்டிஃபுல்லாக அவங்க பேசுகிற சவுண்டு அழகாக டூ அண்ட் ஃப்ரோ கேட்கும்ன்ட்டு ப்ரூவ் பண்ணிடலாம் தேங்க்யூ